നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീസ് സാറാണ് അറിയാം അടിപൊളി വരികെ സൂപ്പർ നല്ല അടിപൊളി നമ്മൾ ഒറ്റ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഇലവൺ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഫിനിഷ്ഡ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറിച്ച് നടി ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായി അറിയാം ടെൻഷനുകൾക്കെല്ലാം വിട അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല റിസ്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസും മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസും സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിൾ ചലഞ്ച് ഒരു പടക്കനായിരിക്കും മാഷ രീതിയിൽ ഗംഭീരമായിട്ടും ഇതുവരെയും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിൾ ചലഞ്ച് വേഗം 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 വന്നിരിക്കും വരാം ഇതെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് വരും അവരെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പോലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് ബോട്ടണി സുവോളജി അതോടൊപ്പം കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകാർക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം അന്നേരം ആ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയി പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും അതിന് സംശയം വേണ്ട മിനിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോയി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അന്നേരം വർക്ക് മാക്സിമം മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് മാക്സിമം ആക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് സംശയം വേണ്ട അന്നേരം ആ രീതി വേണം നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ അന്നേരം ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ രണ്ടുമൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അതിന് കാണാപ്പടം പഠി പടം കാണാപ്പടം പഠിച്ച് എല്ലാം വെക്കണമെന്നില്ല ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് വെക്കണം പോയിൻസ് എല്ലാം വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് മാഷിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് നിന്ന് തന്നാൽ മതി ഞാൻ റെഡി ആയിക്കോളാം ബാക്കിയല്ല അറിയാം തുടങ്ങാം അല്ലേ അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയി വരും റെഡി ആയി വരുന്നു സെൻസേഷൻ കിട്ടി തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ അറിയാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി ബാറ്റിൽ ഓക്കെ വാ കാണാം പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ഒക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുക്കിംഗ് വെസൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് വുഡൻ ഹാൻഡിൽസ് വൈ വൈ കുക്കിംഗ് വെസൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് വുഡൻ ഹാൻഡിൽസ് കുക്കിംഗ് വെസലുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് ആ വെസലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹാൻഡിൽ എപ്പോഴും വുഡ് ആയിരിക്കാനാണ് കൂടുതലും വുഡൻ ഹാൻഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യുവർ ഇൻസുലേറ്റർ അത് നിങ്ങൾ ആയിത്ത പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വുഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടക്ടർ അല്ല വുഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇത്ര എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റർ ആകുമ്പം ഹീറ്റ് അതിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ കൈ കൊള്ളത്തില്ല തിരിച്ച് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അതിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും നമ്മുടെ കൈ കൊള്ളും അന്നേരം കോപ്പറിൻ്റെ അല്ല ഇത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മതി വുഡൻ ഹാൻഡിൽസ് ആകുമ്പം വുഡ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് കണ്ടക്ടർ അല്ല കണ്ടക്ടർ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശകലം പോലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അന്നേരം ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വുഡിനെ നമുക്ക് വുഡൻ ഹാൻഡിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വെസൽസിലല്ല അന്നേരം അതാണ് ആൻസർ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ എപ്പടി സിമ്പിൾ ഒരു മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ വാ അവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് ഇഷ്ടം പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് കൂളൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കും വെള്ളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഞങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് വാട്ടർ ആസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് കൂളൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ കാറിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിലൊക്കെ ചൂടാകുമ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആ മെഷീനറി പാർട്സൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തൊന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേന് അതങ്ങ് റെഡി ആവും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അന്നേരം റേഡി
അന്നേരം കൂളൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനകത്തെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്സിലുള്ള ഹീറ്റിനെ എല്ലാം അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഏതിനുണ്ട് വാട്ടറിനുണ്ട് ദേർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് കൂളൻറ്റ് ഏത് വാട്ടർ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓ വാട്ടർ ഈസ് വെരി ഹൈ വാട്ടർ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഹീറ്റിനെ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ രണ്ട് മാർഗിങ് പോരും പോതും അത് മതി അത് പോതും അന്നേരം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാൻ എന്ത് പാട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായി കഴിഞ്ഞില്ലേ അടിപൊളി അടുത്തേക്ക് ഓക്കെ വാ അടുത്ത ഒരു കിഡിലോസ്കി കിഡിലൻ അടിപൊളി സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആക്സിഡൻസ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ രണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് ഫസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് വാട്ടർ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അയ്യേ അയ്യേ ഇതൊക്കെയാണോ ആക്സിഡൻറ്റ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഏത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് വാട്ടർ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് ആണോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള സ്റ്റീം നീരാവി കൊണ്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് ആണോ which is dangerous dangerous edana dangerous 100 degree celsius illulla 100 degree celsius illulla water aano 100 degree celsius illulla steam aano koodal dangerous rendu dangerous aanu 100 degree celsius illulla vellam olichu kanjalum nammal poganju povum 100 degree celsius il steam aanengil erinju povu onnum kaanathilla അന്നേരം വിച്ച് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു വൺ മാർഗിന് ഒറ്റ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ക്ലിയർ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വേണമല്ലോ ബേണിംഗ് ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് വൈ വൈ എന്തുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റീം ആണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനെ കാട്ടിൽ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക എന്ന് പറയും ആവി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീം അന്നേരം ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടറിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഏതിനാണ് സ്റ്റീമിലാണുള്ളത് ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അറ്റ് സ്റ്റീം ദാൻ അറ്റ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെക്കാട്ടിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ സ്റ്റീമിനായതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീം എന്തായത് ഡേഞ്ചർ ആയത് അവന് ആഗ്രഹമില്ല ഞെട്ടല്ല പക്ഷെ അങ്ങ് ഡേഞ്ചർ ആയിപ്പോയി കാരണം ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ആ ഒറ്റ വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ് കിട്ടുന്നത് ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അറ്റ് സ്റ്റീം ദാൻ അറ്റ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെക്കാട്ടിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് സ്റ്റീമിനാണ് അന്നേരം അത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അന്നേരം ഏതാണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് എന്താണ് റീസൺ ബിക്കോസ് ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് വെരി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സിമ്പിൾ ഹംബിൾ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ പവർഫുൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വൈ എ ഗ്യാസ് ഹാസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പടപടാം എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ എ ഗ്യാസ് ഹാസ് ടു സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാസിന് മാത്രം രണ്ട് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി അവിടെ മസ്റ്റായിട്ടും വേണം ഏതൊക്കെ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഓർത്തുകൊള്ളുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയും ഏതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വരും പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയവും വരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഗ്യാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഫോർ ഗ്യാസ് ഹാസ് ടു സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അന്നേരം സോളിഡിനും ലിക്വിഡിനും ഒരേ ഒരു സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഒരേ ഒരു രാജാവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം മാത്രം അന്നേരം അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സോളിഡിന് ഏതാണ് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസ
ഇനി നിങ്ങൾ പഠത്തിൽ ഇത് കണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അന്നേരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അയൺ റെയിൽസ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് വൈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാർഗ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അരമാർഗിൽ മിനിമം കിട്ടും ഒരു മാർഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ എ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അയൺ റെയിൽസ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അടിപൊളി ടീച്ചർമാരെ പറ്റിക്കുമല്ല നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അത് മാത്രം എഴുതിയ മാർഗ് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പം ഇവർ ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരാം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൾ ഇട്ടേക്കും ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ ഉള്ളവർ നല്ല ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാവരും ഇടും ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോകും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് അറിയാമോ സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ സമ്മർ ആകുമ്പോൾ ചൂടുള്ള സമയം ആകുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് ഫില്ലാവും അന്നേരം എപ്പോഴും ഒരു സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ഇടാനുള്ള കാരണം സമ്മറിൽ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ മൂലം ആ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് ഫില്ലാകും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അത് ഫില്ലാക്കി വെച്ചിരുന്നതിന് ചിലപ്പം അതിനകത്ത് കയറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അപകട സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാൻ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അന്നേരം റെയിൽവേ ട്രാക്സിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അന്നേരം ഒരു സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ഇടാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ രണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ സമ്മറിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോളൂ അന്നേരം പ്രശ്നങ്ങളില്ല അല്ലാതെ ചേർത്ത് നേരത്തെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ സമ്മറിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇൻവെ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമയിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടേക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പേസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗിർഡേസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വല്ല പാലത്തിന്റെ ഭീമ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഭീമൊക്കെ വീടിനൊക്കെ ഭീം അതാണ് ഗിർഡർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജസ് വൈ പാലത്തിലൊക്കെ ഗിർഡേസ് പണിയുമ്പം പണിയുമ്പം ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇതേ റീസൺ തന്നെ കാരണം തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങ് ജോയിൻ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് നൂറ് ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ നാളെ എനിക്ക് തരാം അമ്പത് കൊല്ലമെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ട് അത് നല്ല ജോയിൻ്റ് ആയി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതാണ് ഒരു വീട് പണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ചോദിച്ചാൽ ഒരു വീട് പണിയുമ്പം അതിൻ്റെ ഓരോരോരോ സ്റ്റേജസ് പണിയാൻ നമുക്കൊരു വീട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പണിയാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ പോലും അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വീട് പണിയണം പണിയും അതിൻ്റെ മേന്മ ഗുണമേന്മ കിട്ടത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സ് കട്ടകെട്ടി വാർത്ത ഇതിനെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസിന് ഇതെല്ലാം ജോയിൻ്റ് ആകാനും ഒക്കെ സമയം വേണം അന്നേരമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രീമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ നല്ല വീട് ചെറുതാണ് വലുതാണെങ്കിൽ ആ വീടിന് ഒരു ഉറപ്പ് വരുന്നത് അന്നേരം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാലും ഇനി തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയിരിക്കണം പടക്കനെ എവിടെയേ സൂപ്പറായിട്ട് എഴുതും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അന്നേരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അടുത്തത് ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്യാസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾസ് എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലോ പതിമൂന്നിലോ പതിനഞ്ചിലോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ കൃത്യം വർഷം ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല ആ വർഷങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും തെറ്റിച്ച അടിപൊളി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും അല്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേരും തെറ്റിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾസ് ഒരു 
നേരം നോക്കി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഇസിക്കൽ ടു എം വി മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ വിലോസിറ്റി അതിൽ നിന്ന് എം ഇസിക്കൽ ടു പി ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി മാസ് കുറവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് കുറവാണ് അന്നേരം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അന്നേരം നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് കൂടുതലാണ് വെലോസിറ്റി കുറവാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വെലോസിറ്റി ദർ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് എന്താണ് മാസ് കുറവാണ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾസിന് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾസിനെ കട്ടി മാസ് പക്ഷെ വെലോസിറ്റി കുറവാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഈ പി ഈസ് എം ഇസ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയേക്കാം ഇക്വേഷൻ നന്നായിരിക്കും എം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വൺ ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വെലോസിറ്റി ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന് മാസ് കുറവാണ് അതിന് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് സിമ്പിൾ ആ റേഷ്യോ എഴുതിയേക്കണം റേഷ്യോ നിർബന്ധം എഴുതിയേക്കണം അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മരാം തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ പടിയറുക്കേ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ തിരുവോണം പോലും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമുക്ക് തിരുവോണവും റമദാനും ക്രിസ്മസും എല്ലാം പരീക്ഷ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കുക നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അടിച്ച് പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കുക നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് മാഷ് ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ജയിക്കുന്നതിനോടൊന്നും നമുക്കല്ല ഗംഭീര മാർഗം നമ്മൾ മേടിച്ചെടുക്കും നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് ഘടകങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം അന്നേരം എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹാപ്പി ഓണം ഓക്കെ ബാബായ് സിയു ഓക്കെ ബാ